potato, potato, tomato. <clears throat> Juan Pablo Chavez. Hello, Jessica Elizabeth Pineda. Hello, Juan Pablo Chavez. Uh, can somebody do me a favor and share the link? to the class in the WhatsApp chat, please. Do me a favor, uh, somebody, please um, send the link to the class, to the, oh, let me see. Let me see if I got it. Gracias. Let me see, nine to 10, copy invitation, copy, copy, here we go. Okay, there it is. Jessica, thank you, Jessica. Nine to 10 p.m., okay, that's it. Mm -hmm. All right, let's go ahead and get started. Ladies and gentlemen, welcome Mauricio. Welcome uh, Juani Figueroa. Welcome Jennifer Pineda. Hello, Andrea Cruz. Hello, Blanca Delgado. Good evening. Hello, uh, Sara. Uh, hello, Jennifer Pineda. Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Thank you. Good evening. Good evening. Um, I would like for you to tell me what do you remember from yesterday's class? What do you remember in your mind from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? What information? De la, mm -hmm. Las preguntas. Mm -hmm. de, what's it? What's this? Okay. What's Sobre this? El uso. Sobre el uso del, del this y el des. This. this. These, right? This. So, do I say, what is this? Yeah. Or do I say, what are these? What these. are these? Very good, Juani. We say, what are these? Because it's considered plural. Because you have one lens and another lens. Uh, it's these. one object, but we don't say, what is this? We say, what are these? This. These are sunglasses. What are these? This. These are this. sunglasses, right? Also, right here, what do I say? Do I say, what is this? Or do I say, what are these? This. What do I say? What is this? Or what are these? What are these? What are what these? Very good. Galaxy A31. Very good. <laughs> that is correct. Uh, what is your name? Galaxy A31? Jacqueline Sosa. Okay, Jacqueline. Eh, también vimos, utilizamos el verbo have. Hicimos oraciones. That is correct. I have a dog in my house. I have a big ring. Hicimos oraciones con eso. That is correct. Very good. So, today we are going to continue and we are going to be looking at the WH questions. Okay? That's right. The WH questions. We are going to be looking 
at section 2.6. Section 2.6. This section right here, section 2.6, yes, no, and where questions with the B verb. I would like for everybody to please get out your notebook and your pen. And I want you to take notes as you listen to the video so that later you can ask me questions. Okay. Do you understand? Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Everybody, please listen at this moment. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're gonna use this, the complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these, your keys and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions would be, let's explore WH questions would be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. 
if we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Now, for this activity, what I would like for us to do is we are going to analyze how to use the WH questions, right? For example, I want you to notice that we have right here the question towards the right hand side. It said, Are you hungry? For example, let's look at the first one. Who? Mauricio Franco. Mauricio Franco. Sí, yes. Who? Who is your favorite soccer player? Mauricio Franco, who is your favorite soccer player? My favorite soccer player is is mi jugador favorito Messi. <laughs> My favorite soccer player is Messi. Mauricio, ask Andrea Cruz the question. Who is your favorite actor? Um... Who is your favorite actor? My favorite actor is Brad Pitt. <laughs> Brad Pitt. <laughs> okay, um, Andrea Cruz, ask Juani the question. Who is, Who is your favorite teacher <laughs> who is your favorite teacher my favorite teacher is Mauricio <laughs> oh. <laughs> no no I, I'm sorry I'm sorry Ruben Santos. Mauricio Franco <laughs> <laughs> Okay. My favorite teacher is Ruben Santos. All right. Okay, guys. So we use who when you are referring to people, only people. Do you understand? Questions? Only questions? people. Only, only people who? Only. People only who. 
who is your favorite soccer player? Lionel Messi, Ronaldinho. Uh, who is your favorite actor? Uh, Brad Pitt, Sylvester Stallone, uh, Steven Seagal, Nicolas Cage. Uh, who, who is your favorite teacher? Uh, my favorite teacher is Mauricio, my favorite teacher is Ruben, my favorite teacher is Mario, my favorite teacher is um, Jennifer, whatever. Only for people. Who is your favorite president? Who is your favorite president? My favorite my president is Bukele. <laughs> <laughs> I know. <laughs> Okay, now we're going to look at the next one. Any questions? Okay, now we're going to look at what? What? Um, Mauricio, what is your favorite kind of food? Mauricio, what is your favorite kind of food? Es que no lo entiendo, dice que es king of food. Okay. My favorite kind of food is Mexican. Mexican. ¿Cuál es tu comida favorita? That's right. Or you can say my favorite kind of food is Chinese food. My favorite kind of food is Italian. Y bueno, El Salvador. Salvadorian. Mm -hmm. Okay. Okay, Mauricio, what is your favorite kind of food? My favorite kid. My favorite kid of food no. is. Kid, no. Kind. 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 My favorite kind of food is Mexican. Very good. Uh, Mauricio, ask Andrea, what's well, your favorite kind of music? What's your favorite kind of music? My, my favorite kind of music is salsa. Excellent. Me too. Good job. Mm -hmm. Andrea, ask Juani the question. Okay. What? 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 Sorry. sorry. What? What? Your favorite kind of movie. What's your favorite kind of movie? My favorite kind of movie is uh, Harry Potter. Science fiction. Science fiction. And science fiction. Uh huh. Science you don't, fiction. You, you okay. don't say Harry Potter. You say science fiction. Science fiction. Action. Com comedy. Comedy. Horror. Romance. Suspense. How do you say suspense? Oh. Suspense. 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 Okay. All right. Now we are going to look at what. I know what is that? When? When? A when could be, for example, hello, Jacqueline. When? Tengo una duda. Yes. Cuando when... está refiriéndose a kind, mm -hmm. es como a clase. O that, tipo. Is that is correct. Ah, bien. Yes. Bien. When Gracias. is, yes. When is your birthday? When is your day off uh, when is your anniversary uh, when it, when is your 
vacation when is payday Woo! payday huh okay let me have mauricio when is your birthday mauricio when is your birthday Where is Hello? Hello? No, Can you hear me? me? Excuse me? Yes, the it question is, is when when is your birthday? Happy birthday to you. Woo! Woo! Happy birthday to you. Woo, woo. When is your birthday? That is correct. Very good. When is your birthday? Ding, ding, ding. Mm -hmm. My birthday 60, is 60 February. on February 6th. Okay. Uh, Mauricio, ask Andrea Cruz, when is your no, la, no las estoy viendo en, en, en Vacation. Exactly. When is your vacation? Where is... When is your vacation? Where is your vacation? Okay, when I... is... Hmm? My vacation is vacation or vacation? Um, vacation. Correct. No, no, no vacation. No. No. Vacation. Vacation. My vacation is. ¿Cómo se dice marzo en inglés? Is <laughs> In March. Is in March. Perfect. My vacation is in March. Excellent. Andrea, ask Juani, when is your day off? When is your day off? Yeah. My, my day off is a Sunday? On Sunday. On Sunday. Perfect. Okay. So now what you're going to do is write one with where. Where. For example, where do you work? Go ahead, Mauricio Franco. Where do you work? Tengo una consulta. Yes. Where is day the past day? Mm -hmm. My my day is on y on qué qué significa o sea por qué el poner is on Sunday. Ah, because it's every, the every time that you use the preposition on, right, we say, for example, on Monday, uh, on Tuesday, on Monday, on Tuesday, 
right? So the preposition on goes in front of the day. Thursday. On Thursday. So the grammar, the grammar of the structure is the preposition on and the day. When it's the month, we say in. For example, in December, right? In September. Uh, we say in March. Uh, we say in June. All right? So when we are expressing the month, we use the preposition in. When we use the day, we use the preposition on. Juani? Hello, Juani? Gracias, sí, ya, entendí. Okay. Now, for the next activity, what you are going to do is you are going to give me one example, one original example using this vocabulary. Who? What, when, where, how, and why. So what you're going to do is you're going to work here at the bottom. You're gonna go to the discussion forum. Mm -hmm. You're gonna go where it says, add a post. You're going to click, add a post. And then where it says title, you are going to write your name. Then here in the discussion forum, you are going to give me the examples. You're going to say, hello, Ana Mejia. Hello, Ana Mejia. What is? Hola, hola. Hi. Your teacher, face. solo decirle que si me desconecto va a ser por la lluvia. Okay, I understand. Porque está lloviendo fuerte, muy fuerte. I understand. Okay, so we have what is your favorite kind of food? Uh, give me one second. I'm going to close my windows. Right. Now, what I would like for everybody to do is you are going to go here to the discussion forum and you're going to give me five examples with the response. Any questions? For example, what is your favorite kind of food? My favorite kind of food is Mexican food. 
Number two, where do you live? I live in Escalon. Number three, when is your birthday? My birthday is on a pro fifth. All right, you're going to give me five examples. Question and response. Question and response. Question and response. And then you submit. And you're going to give me a question with who, what, when, where, how, or why. Any questions at this moment? Alfredo Abarca. Sí, teacher, una consulta. Eh, eh, en el caso de, por ejemplo, decir, ¿cuáles son, cuál es tu color favorito? Pero si las respuestas son varias. ¿Por qué? What, por eso, what is your favorite color? What is your favorite color? That's okay. Yes. Pero, pero si son varias, teacher, las respuestas. Oh, you can say, I have many favorite colors. I have many favorite colors. Uh, for example, blue, yellow, green. Okay. Pero puedo responder también así, teacher. My favorite color is. No. My favorite color is is singular. Ah, okay, okay, okay. My favorite colors are uh, okay. plural. Okay. Thank you, teacher. Yes. You are going to work in pairs. Please work together. Action. Teacher, ¿es ensayar o hacer las cinco preguntas? Porque las vamos a ir a hacer allá al sol. Ajá. Ah, pues una sería, we are my glass, que son, ¿dónde están mis lentes? Mis gafas, creo. Eh, pero ahorita vamos a usar el, el what, el when, el who, what, what, el who. Ah, pues. Who is your uh, favorite? Como el ejemplo que dio. Who is your favorite favorite actor? Who is your favorite actor? Uh, my favorite. Who is your favorite 
paper is Hi. 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 Any questions? No. Any questions? Questions, questions, questions. Does anybody have any questions? Podrá decir, por ejemplo, abuelo. Mm. No. ¿Cuál es tu abuelo favorito? ¿Cómo, ¿Cómo son dos o cuatro? Dos. <ríe> Hello, hello, hello. Hello, teacher, soy cortado. No sé si nos escucha. Yes, I can hear you. Yes, I can. La, la otra chica creo hello. que no, no se puede conectar. Hi, how are you? Hello. Le escribo en el chat para hacer las preguntas. Porque se escucha cortado. Okay. Okay. Digo yo, podemos trabajar ahí en el chat porque le escucho pedacitos de su voz. Y empezamos a hacer las preguntas. Hago una y usa hace la otra y así vamos, pienso. ¿Qué se le ocurre con el WhatsApp? Con el, con el WhatsApp de Kevin. Ah. Ajá, ¿qué, oh. ¿cuál fue el ejemplo que dio él? What you favorite, what you favorite for music? What is your favorite? What, no, what you favorite for music? Ay, que no logro escuchar lo último. Ah, tu música. Es con el what. ¿Qué es? ¿Sobre qué es? O. Porque para el wow es cuál. El what es qué. El buen es que me falta a mí de hacerlo. Uh -huh. Entonces, what, what is your music? Music. Yo tengo, quizás lo escribí más. O como cuál. What como qué. When la respuesta del gol que fue el favorito de play, como personalmente. 
about with the favorite to play. Okay. My favorite to play is Messi. What? What well, is your favorite hit of of food? What is your favorite? My favorite my favorite hit of food is Mexican. I think you're working by yourself. Let me put you with somebody else. I don't know if you speak English. You don't understand that. Yeah, I'm going to put you on number three. Yeah. Aniversario is in English, aniversa. Aniversari. Creo. Con I, Y, sí. Y al doble final, N. Y, ajá, al final, y, creo. My sí, así aniversario. es, correcto. Vaya. Entonces sería. Is on. Y el mes, ¿verdad? Ajá. My sí. anniversary is. Eh, el mes y después y después la fecha pero no me ajá vaya cada quien le pone verdad sí aquí aquí no sé qué a nivel <ríe> qué fecha ajá. tendrán cómo aquí no sé qué qué fecha tendrán tres vamos sí. ahora una cuatro que sería el where dónde uy sí verdad Sí, pero solo quiero ver otra vez. Ok. La word, por ejemplo. De esa había. Where are you going? Where. Where. Where is donde? ¿Cómo? Ajá, where is donde, ¿verdad? Sí, donde, donde. Where. Vamos a ver. ¿Dónde, where, ¿dónde vives where? ahora, por ejemplo? Ponía el de ejemplo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, podemos Ajá. preguntar dónde vives ahora. Uy, me va a caer un rayo. Chica. Ajá. Ah, hoy. Ahorita. ¿Dónde? ¿Cómo ¿Dónde? ¿Cómo eh, ¿Dónde vive por... tu madre? ¿Tu ma o tu padre? <ríe> Así sí, sí puede ser. <risa> Qué feo suyo. Tu madre. Recuerdo. Dulce. Where are. No. Hola, Tiche. Hello. Uy. Sorry. Repita lo anterior, por favor. Yeah. Teacher, teacher. Estas señoritas nos están descontrolando. I, I can see that. I can see that. Es que ya ve cómo hablan. Yeah. Pero con amor. Pues yeah. sí, pues fue así. La tu mamita. Tu madre. Your mama le dice. Your mother. Your mama, where does your mama live? No, no, preguntemos dónde vive la mamá. Preguntemos dónde vive nuestro profesor. Es alone. Norte. Where, where is Where is you Where is you Teacher, aprovechando que está aquí. Where do, uh -huh. do you Este lo que no mucho entendí es donde usted ponía el on y ponía que era lo otro. Uy, se me fue. King. Ajá. Uh -huh. King. Oh, Ajá, porque yeah. no sé si es como que uno era como en diciembre y el otro el lunes. That's right. That is correct. Ajá, porque es como que lo lejano sería o, o cuando se refiere a mes. Uh, no, 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 no. Uh, we use, for example, if I say to you, uh, let's go. Let's go. Let's go to the beach. 
on Sunday. Right? So I use Vamos on a la playa, a la playa. In the day, Sunday. Oh, let's go to uh, planes de renderos on Friday Friday night for example mm -hmm. this sería como el. that's right now if you're going to be referring to month the month we say in my for example my birthday is in April. Ah, in April, cumpleaños. Uh huh. It's past. And when is? And when is? Day, for example, when we say first, primero, or primero, is or one. Ah. O en inglés solamente se ocupa primero. Yes, for example, you say first, Sería, second, no third, like that. First, second, second. third. Okay. Right, and then we go siempre, fourth. Siempre tiene que ir eso. That's sí. right. Sí. Okay. Fifth. Uh huh. Entonces, en el caso del aniversario, eh, por ejemplo, estábamos preguntando: When is your anniversary? Eh, my anniversary is, sería, is on November 4. Ponte hacia el final. That's right. On November 4th. Pero la palabra es is on como es en noviembre 4th. Yes. It's because uh, I think I think that mm -hmm. you want to make it logical in Spanish yes. and you want it to match English. Right? Mm -hmm. it's, it's no good. It's no good because English is a different language. Spanish is a different language. So you cannot think a exact at night, in the night, and la noche. It's not the same thing, right? Because if I make a translation, I say, en la noche. In English, in the night. Está incorrecto. Porque okay. no se dice in the night. Se dice at night. At night. Sí, so, no puedes, no puedes pensar en español y tratar de encajar el grammar. Uh -huh. Uh -huh. Ok, no, porque veo que, veo que eso está haciendo. Porque si yo es le que... digo el lunes, usted me dice, ah, el lunes, el in, in, el. Incorrecto. No. Porque si okay. yo lo pongo en otro contexto, ya in ya no significa el. Uh -huh. Uh -huh. Si yo te digo en la mañana, in the morning. Yeah. En el mall, sí, sí. in the mall. Allí ya no es el lunes, on Monday. Ok. Ajá, uh -huh. so, tratemos de, de, de desconectar esa... Eh, Conexión de que uh -huh, hay. De, uh -huh. tratar, de tratar de ligar el lenguaje. Solo traducirlo. Uh -huh. Ajá, uh -huh. hay que romper esa barrera. Tratemos de aceptar el español por lo que es y aceptar el inglés por lo que es. Uh -huh. okay. ok, porque son dos cosas diferentes. ¿Estás you finished? Ok. Thank no. Okay. Solo díganos. Bueno, el, el cuatro puse mi teléfono está en la mesa. 
Y no lo terminamos. Okay, ladies and gentlemen, is everybody finished or do you need more time? Is everybody finished or do you need more time? Finish. More finish. Time. Finish. 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 No. No. Finish. Finish. Okay. Let me have Andrea Cruz and Alfredo Abarca. Andrea Cruz asked the question. Alfredo Abarca respond to the question. Okay. Este, where, where do you live? I live in, in San Live Pente. or live? I live. Live, yes. Pente. Andrea Cruz, live or live? Live. Correct. I don't say live, I say live. live. I live. Como? Live. 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 You live. Don't, don't live. pronounce the letter E. Where do you live? I live in San Vicente. When you go to the super. Uh, when do you go to the grocery store? When do you go to the grocery store? Everybody repeats. Mm -hmm. When? 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 Do you go? When do you go to the you grocery go? store? Do you go? Do you go? When do you go? Do you go? When? when? When you go to the grocery store. No. Story no. Story no. Story no. Store. Store. Don't pronounce the letter E. Store. Y este es the grocery. Y esto que es, teacher? A grocery store is, for example, Super Selectos, Despensa de Don Juan, ah. Despensa Familiar. Entonces, um, ¿dónde es tu super? Algo así. That's right. That's right. Grocery store. Right? You buy shampoo. Grocery uh, store. Milk. Uh, you buy meat, chicken. Uh, soap, shampoo, detergent, washing detergent, cheese, Coca-Cola, juice, in the grocery store. Professor, teacher, en, perdón, ¿cómo se traduciría entonces esta oración? Esta pregunta, perdón. Okay, uh, Jennifer, Jennifer Pineda. Jennifer Pineda, sí. please explain what I explained to you about translation in Spanish. Puede poner la pregunta, por favor. No, 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 no. Listen, listen, pay attention okay. to my question. Okay. Please explain to the class why... Okay. Mr. Santos doesn't translate in Spanish. Okay, él no comprende porque está tratando de hacer eh, la transición tal cual como la hablamos al español al inglés, pero son dos lenguas totalmente diferentes. No siempre vamos a utilizar las mismas palabras en cada vez que eh, formulamos una pregunta, por ejemplo. That's right. And, and, if you think in Spanish and Mr. Santos speak to you in Spanish, it's no good. 
I I have to push push you to think in English. Spanish is Spanish. Different. English is English. Different. Okay? I can explain, mimic, give you examples, more examples, but I'm not going to translate in Spanish. Do you understand my logic? Jacqueline Sousa. Yes, but... Quisiera saber qué dice la... Es que necesito saber exactamente qué han... Cómo es que han formulado esta pregunta. Porque dice, when do you go? Cuando tú vas a la super. Al ah, super. ok, ok. Ya veo lo que está haciendo. Le voy a hablar en español para que saquemos esto de nuestros sistemas. Usted dijo... Ya, ve, ya vi lo que usted está haciendo. Usted quiere ligar la gramática español a la gramática de inglés. Por ejemplo, lo usted dijo, es, where, uh -huh, when. When do you go to uh -huh, the grocery store? Go to the, lo que sea, ¿verdad? to the to beach, the, to the grocery store, to the mall, to the movies, whatever. So, usted viene y lo que usted hace es esto. Usted dice, cuando... Tú vas, o sea, lo que usted está tratando de hacer es como que, como que cada palabra encaje de una forma a la gramática de español. Eso tenemos que quitarnos de la mente. No encaja la gramática de inglés en la gramática de español. Si yo te digo, por ejemplo... En la mañana. ¿Cómo se dice en la mañana traduciendo palabra por palabra al inglés? In the morning. In the morning. On, when. In the morning. In the morning. Vaya, ahora si yo te digo en español yes. en la noche, ¿cómo lo vas a traducir tú? In the night. Y está incorrecto, porque no se dice in the night, se dice at night. At. So, tú te quedas, hey, esa gramática no, no me la puedo. ¿Por qué? Porque no encaja al español. So, tenemos que, tenemos que desligarnos a esa muletilla de tratar de pensar en español y traducir palabra por palabra al inglés, porque no le va a funcionar. Teacher, ahí, ahí tenía la idea. La, la, no, lo la que idea. vamos a hacer, lo que vamos a hacer es esto. Yo no les voy a hablar español. No. Yo les puedo hacer mímicas, les puedo poner videos, me puedo poner patas arriba, lo que usted quiera, hacerle un dibujo, eh, whatever, whatever. Chévere, okay? pues. Pero no les voy a hablar español porque les voy a hacer un daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después se van a convertir perezosos su cerebro ya no va a querer pensar. ¿Por qué? Porque yo le voy a explicar en español, en inglés, pero como usted sabe que yo le voy a traducir, su cerebro va a decir, ¿para qué pienso? ¿Para qué trato de recordar? ¿Para qué trato de entender? Si sí, ya sé que él me va a hablar en español. No salimos de nada. Nos quedamos... Dice, pero, somos ¿cuál como sería? un Ferrari. Somos como un Ferrari. ¿Saben qué es un Ferrari? Ferrari. Car. Ferrari. Ferrari. Ah, un carro, un carro muy caro, un Ferrari. Ok, somos como un Ferrari en el parqueo, que no sirve para nada. Y ese no es el inglés que yo les voy a dar. Yo les voy a dar el Ferrari que realmente somos y el Ferrari que se va a usar en el día real. Okay. okay, so yo sé que van a estar allí que, oh my God, I hate you, Mr. Santos. I can't believe you. I kill you. No, no es por eso, sino que <laughs> les estoy enseñando desde la primera porque no quiero que lleguen al básico 5 
y le estén diciendo al teacher, eh, teacher, ¿y cómo se dice en español? Eh, teacher, ¿y, ¿y en español? Eso no funciona porque en la vida real usted no va a tener a ningún teacher. ¿Ok? Usted va a tener oh, okay. a, a ti mismo. So es, este, es, este es boot camp. Ok, si usted realmente no me entiende y, y yo ya le di muchos ejemplos y tampoco entendió, eh, le puse un video, le hice un dibujo, le puse la imagen y tampoco entendió, yo sé que más que uno de los demás ya entendieron. Ahora lo que yo puedo hacer uh -huh. es decirle, ok, eh, levante la mano el que ya entendió, alguien la va a levantar. Yo ya después voy a permitir que ya ese alumno le explique en español a como él lo entiende. Ahora, si, si tampoco ese alumno lo entendió, pensó que lo entendió, pero tampoco lo entendió, ahí sí, pues, ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que decírselo en español, porque obviamente no voy a continuar yo la clase si mis alumnos ya se quedaron atrás. No tiene sentido, ¿verdad? Pero les pido que hagan el esfuerzo. Ok, eso es todo lo que le estoy pidiendo. Haga el esfuerzo de tratar de, de, de usar la lógica, de usar el vocabulario que ya puede. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar si yo les estoy traducir y traducir y traducir, porque yo no voy a estar con ustedes toda la vida. Yo estoy con ustedes básico uno y das T. ¿Do Yes. 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 Y, crea, y créanme lo que van a hallar maestros que el momento que ustedes digan Spanish teacher uh, así de rápido se lo van a decir y no crean que les están haciendo un bien no crean que por eso van a decir oh that's a good teacher por lo contrario that's a bad teacher ¿por qué? porque no te está ayudando en nada tú ya hablas español okay. y, y les digo que conmigo okay. están recibiendo un inglés eh, macheteado. Yo trabajo con bienes y raíces todos los días en los Estados Unidos. Yo compro y vendo casas en Houston, California, Washington, Georgia. O sea, eso es lo que yo hago todos los días. Y créanme que yo no estoy hablando con gente que no sabe lo que está haciendo. Estoy hablando con personas que venden casas. Son inversionistas. Gente con una academia muy alta. Ok, so créanme que yo les puedo ofrecer un inglés que lo va a llevar al próximo nivel, pero tiene que poner de su parte. Tiene que hacer el esfuerzo. Ok, porque es fácil que yo, le, es fácil que yo simplemente se lo traduzca, pero no estoy haciendo mi trabajo. Eso es fácil. Ok, so tiene que usted practice. Usted dice, ok, entendí esto, entendí lo otro. Buscarle lado. Right, pero eso que va a estar aquí, Spanish y English tienen que encajar. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Por ejemplo, si yo te digo a ti, How old are you? ¿Cómo lo traduces? ¿Cuántos años tienes? So tú dices, How? ¿Cuántos? Ah, ok, How quiere decir cuántos. Pero si yo te pregunto, How are you? ¿Qué te estoy preguntando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya cambió el significado. O si yo te digo, how old are you? ¿Qué te estoy preguntando? La edad. Tu edad. Ya tiene otro significado. How do you spell your name? ¿Qué te estoy preguntando? Ya son cuatro diferentes, diferentes significados para la palabra how. How many, ¿Cómo de acuerdo how old, al contexto? That's right. Así tiene que aprender el inglés. El contexto. Porque si usted empieza a traducir palabra por palabra, no va a funcionar. Tiene que entender el concepto de lo que se está hablando. Y de allí usted ya va a entender. Ah, ok. Para decir esto, se dice así. Para preguntar esto, se pregunta está. Ok. Usted no va a decir eh, how significa... Eh, por ejemplo, si yo te pregunto uh, cómo, eh, cómo se hace una pizza, ¿cómo te lo pregunto? How do, how do you make a pizza? How do you make a pizza? How do you cook a pizza? How do you bake a pizza? Right? So ya, ahí ya cambió la pregunta. 
So, eso, así vamos a ten, así vamos a aprender con el contexto, right? Pero no se encaje en eso de que vamos a traducir, vamos a hablar español. Yo creo que tal vez esta va a ser la última vez que me van a escuchar hablar español en este módulo. Así que antes que continuemos eh, y, empe y empecemos al inglés, do you have any questions? No. 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 No, no teacher. Okay. All right. No that's question. good. No questions. All right. That's good. Okay, guys, it's time to go. So your homework is finish the activity, continue on the platform, and we're going to look at you tomorrow. So I hope that everybody has a very good night. God bless you. And bye-bye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Take care. Because we got the bye. lyrics in Perio College material. The same player that will blow up the brain in the road. Do you want to ride? In the back seat of my caddy. On top of the do or die. Six foot. Six foot. Look at that girly girl with the bro. <laughs> bye, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.